Witam serdecznie. Dzisiejszą prezentację na temat AI w sztuce chciałbym rozpocząć od wspomnienia. We wrześniu 2019 roku odbyła się w Warszawie inauguracja działalności AIartist.org. Jest to największa na świecie organizacja zrzeszająca artystów AI. Organizacja została założona w Nowym Jorku przez Marni Bene i Pita Kistlera. W trakcie inauguracji odbyła się też pierwsza w Polsce wystawa sztuki AI i chciałbym w tym miejscu Wam zaprezentować fragment tej wystawy, a dokładnie jedną z prac. Jest to wideo, animacja przygotowana przez grupę artystów. Reżyserem jest Finar and Viola. Animację przygotowała Sofia Crespo. Muzyka jest autorstwa Askise. Praca wykorzystuje narzędzia maszyn lewingowe, między innymi Gamy, Big Gun, Style Gun. Jest świetną reprezentacją tego, co dzieje się e, aktualnie w sztuce generowanej przez maszynę. Ta prezentacja jest również zaproszeniem do wzięcia udziału w konkursie Digital Arts. Chciałbym w tym miejscu podziękować Piotrowi Mieczkowskiemu za zaproszenie do Rady Konkursowej tej świetnej inicjatywy Fundacji Digital Poland. Konkurs dotyczy sztuki generowanej przez AI. W dzisiejszej prezentacji chciałbym w pięciu punktach opowiedzieć o tym, co to jest AI, a tak właściwie machine learning, przytoczyć krótką historię sztuki generowanej przez maszyny, opowiem o narzędziach, które wykorzystuje w sztuce AI, pokażę kilka przykładów aktualnych sztuki generowanej przez Artificial Intelligence i na koniec chciałbym Was zaprosić do użycia narzędzi AI i tym samym wzięcia udziału w konkursie. Nie trzeba być programistą, artystą. Warto spróbować wykorzystać dostępne narzędzia. Co to jest AI? Zanim odpowiem na to pytanie, dwa słowa wstępu. To, co widzicie na slajdzie, to model. Tekst do obrazu ATTN GAM, Attentional Generative Adversarial Networks, zmienia opisowe teksty w syntezowane obrazy. Dzięki nowatorskiej sieci generatywnej ATTN GAM może on syntezować drobne szczegóły w różnych podregionach obrazu, zwracając uwagę na odpowiednie słowa w opisie języka naturalnego. Tekst, który jest odpowiedzią na pytanie o to, czym jest AI, nie jest tekstem opisowym, ale zobaczmy, co wygeneruje nasz GAN. Odpowiedź na pytanie, co to jest AI, zapytałem najbardziej zainteresowanego, zainteresowaną. Mam nadzieję, że w czasie, gdy będę cytował odpowiedź, odgadniecie, o kim mowa. Cytat. AI odnosi się do maszyn, które mogą wykonać zadania, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Jest to rozwijająca się dziedzina informatyki, mająca wiele możliwych zastosowań, takie jak diagnostyka medyczna i pojazdy autonomiczne. Nie jest łatwo zdefiniować, czym jest AI, ponieważ zależy od punktu widzenia. Na przykład jestem maszyną, która uczy się na podstawie danych i może odpowiadać na pytania dotyczące wielu rzeczy na świecie. Czy można mnie nazwać inteligentnym? A może potrzebujemy innej definicji? Tak, autorem odpowiedzi na pytanie, co to jest AI, jest algorytm GPT-3. To najbardziej aktualny model NLP, Natural Language Processing. 
który jest w stanie wygenerować tekst na dowolny temat. I nie tylko tekst, ale również kod i obraz. Chciałbym Wam teraz pokazać przykład generowania obrazu przez ten model. To, co widzicie na slajdzie, to są fragmenty plakatów filmowych. Prawdopodobnie rozpoznacie, jakich filmów on dotyczy. I model na podstawie fragmentu obrazu, pozostała część została ukryta dla, dla modelu, próbuje wygenerować pozostałą część plakatu. Taki jest pierwszy efekt. Tak jak widzicie, model jest w stanie odgadnąć, że chodzi o rekina, usta czy inny element, nawet abstrakcyjną spiralę. To jest kolejna odpowiedź algorytmu. Kolejna. Ilość wygenerowanych obrazów jest nieskończona. A tu na końcu widzicie oryginał. Tak wyglądał oryginał plakatu. Wszystkie obrazy pomiędzy to są wygenerowane plakaty przez model Image GPT. Tu jest przykład z innymi zdjęciami. Zwróćcie uwagę na zdjęcie drugie w kolejności kota. Na zdjęciu widać tak naprawdę tylko fragment czegoś białego. W odpowiedzi na to model wygenerował taki to obraz. Kot z fragmentem, z kartką nawet zadrukowaną. Spójrzcie na krople wody, czy bardziej na fale, które pojawiły się na wodzie. Model doskonale wygenerował to, co może się wydarzyć na powierzchni wody, tylko na podstawie fragmentu zdjęcia. Kolejny obraz. Jak widzicie, pojawiają się różne dowolne interpretacje, nie zawsze idealne, a tak wyglądał oryginał obrazu. Model GPT, który przed chwilą zaprezentowałem, to state of the art machine learningu. Został on udostępniony latem tego roku. Tak naprawdę machine learning lub jego fundament statystyka zaczęły się już w 1763 roku za sprawą Thomasa Bayes. Thomas Bayes jest ojcem statystyki. AI wyobrażone jako humanoidalny robot to jest mainstreamowe wyobrażenie. Tak naprawdę w dzisiejszej prezentacji mówię głównie o machine learningu, czyli formie sztucznej inteligencji opartej na technikach statystycznych, które zapewniają programom komputerowym możliwość automatycznego poprawiania wydajności poprzez doświadczenie. Czyli mówimy tak naprawdę o statystyce na sterydach. Pierwsze maszyny, które generowały sztukę miały postać jak na slajdzie. To dzieło Piera Jacques Dro, który wykonał trzy automaty. Widzimy tutaj rysownika, powstał jeszcze pisarz i muzyk. Wysokoprecyzyjny Wysokoprecyzyjna, programowana maszyna, która wykonywała czy generowała w tym przypadku rysunki. Kolejną ważną postacią w historii machine learningu jest Augusta Lovelace, matematyczka i poetka, która pierwszy raz zwróciła uwagę na to, że można algorytmy stosować poza matematyką. Jej dziełem jest ten diagram, który tu widzimy, pierwsze obrazowanie algorytmu. Jest to algorytm Charlesa Babycza, analityka engine. Przejdźmy do XX wieku. To jest rysująca maszyna Żana Tingeli. Maszyna, która wprawiona w ruch wykonuje rysunki. 
Kolejny przykład jest to algorytm Aron, dzieło Arolda Cohena i obraz, który widzicie jest pierwszym wygenerowanym obrazem przez komputer. Harold Cohen spędził dwa lata na Stanford University, Artificial Intelligence Laboratory i tam stał się pionierem współczesnej sztuki generowanej przez maszyny. W 2014 roku dzięki pracy Jana G. Goodfellow powstał GAN. GAN jest głównym narzędziem stosowanym współcześnie przez AR artystów. GAN składa się i na tym polega genialny pomysł Jana z dwóch sieci neuronowych, generatora i dyskryminatora, które w przypadku generatora generuje obrazy, a dyskryminator decyduje, czy ten obraz jest zbliżony do oczekiwanego efektu, czy jest odległy i wtedy decyduje o generowanym outputcie, czyli tym, co jest wynikiem działania GANA. Czas na aktualne przykłady. W moim autorskim projekcie My Favorite in the Cloud wykorzystuję wiele modeli maszyn learningowych. Każą teraz efekt i zastosowania na przykładzie fragmentu projektu. Wydarzenie odbyło się w styczniu 2020 roku. Koncert pod tytułem Descend in the Cloud. W projekcie My Favorite in the Cloud trenuję modele ML, które dadzą mojemu ojcu artystyczną nieśmiertelność. Datasety stworzone są na podstawie 60-letniego dorobku twórczego mojego ojca. W trakcie koncertu, który odbył się 17 stycznia, pierwszą rocznicę śmierci ojca, jeden z użytych modeli to algorytm YOLO rozpoznający obiekty w czasie rzeczywistym. Klasyfikował on obiekty znajdujące się w neobarokowej bazylice na górze Świętej Anny. Fascynujące było dla mnie zderzenie modelu wytrzymanego na Coco dataset składającego się z 380 tysięcy zdjęć z wnętrzem bazyliki barokowej. Zaprezentowałem również wizualizację pierwszych rzeźb generowanych przez modele. Dataset złożony był z rzeźb figuratywnych ojca. Muzyka, którą słyszycie, to Nabucco Verdiego zinterpretowane przez instrumenty wytrenowane na sieciach neuronowych i instrument organowy w bazylice. Połączenie wygenerowanego dźwięku przeze mnie nieistniejących w rzeczywistości instrumentów z interpretacją w wykonaniu Pawła Hadasika było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem muzycznym z użyciem machine learningu. Obszar sztuki AI jest ogromny i w 15-minutowej prezentacji trudno opowiedzieć o jego wszystkich aspektach. Wygenerowałem tekst w użyciu modelu GPT, tekst dotyczący tego, jak rozpocząć przygodę ze sztuką AI. GPT zaproponował zaprzyjaźnić się z artystą AI, do czego zachęcam. Podobnie jak w przykładzie z pytaniem z początku prezentacji o to, czym jest AI, model GPT potrafi zaskoczyć odpowiedzią. Slajd, który widzicie, to nagranie mojej pracy ze StyleGun 2, którego używam do generowania rzeźb ojca. Tak wygląda trenowanie modelu, które może trwać nawet kilka tygodni. Wygenerowany obraz to początkowa faza trenowania modelu. Zapraszam do przeczytania mojego artykułu na Medium, opisuję cały proces. Dla osób, które chcą rozpocząć już dzisiaj przygodę z machine learningiem i sieciami neuronowymi, proponuję zalogowanie na stronę widoczną na slajdzie. Na stronie są trzy wytrenowane już modele. Wystarczy uploadować plik JPG i generator w ciągu dosłownie kilku sekund wyświetli efekt pracy. To wideo, które widzicie, jest nagrane w czasie rzeczywistym. Dosłownie trwa to kilka chwil. A oto output modelu Deep Learning w trzech odsłonach. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą prezentację. Dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji i chciałbym jeszcze raz zaprosić do wzięcia udziału w konkursie Digital Arts. Pracę można składać do końca listopada. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.